Buongiorno a tutte, cari amici e care amiche. Eccoci qua per uh, il secondo anno consecutivo a fare questo appuntamento natalizio online causa la pandemia che, ci, che è purtroppo ancora con noi. Questo sarà un uh, breve appuntamento di una mezz'oretta circa per uh, vederci anche se a distanza, uh, per scambiarci gli auguri di Natale, di buone feste, ma anche per scambiarci dei pensieri, delle riflessioni sugli argomenti che ci stanno più a cuore, eh, aiutati anche dalle preghiere di Don Iuri e Suor Lia. Noi siamo collegati adesso da varie postazioni, da vari luoghi anche molto distanti tra di loro, ma dove c'è una distanza il nostro nome è il ponte che va a chiuderla questa distanza, va a collegare cose che possono essere o che possiamo sentire lontani. Mai come in questi ultimi due anni abbiamo imparato quanto la distanza e quanto la vicinanza siano cose eh, così vicine che ci toccano nella vita di tutti i giorni. Eh, proprio pochi giorni fa il ponte ha eh, compiuto gli anni, ha compiuto 24 anni eh, e quindi eh, siamo ampiamente maggiorenni adesso. Eh, noi ci occupiamo tutti i giorni di servizio alla persona, mh, delle persone che hanno più bisogno, quindi dai minori alle scuole, a persone con disabilità, con l'housing sociale, ci occupiamo anche di gruppi di auto mutuo aiuto, di servizi sia domiciliari che ter territoriali e di inserimenti al lavoro. Noi siamo qua, dicevamo, per salutarci, eh, mandiamo un saluto anche a, a, a Don Giampaolo, il sacerdote che l'anno scorso era con noi, quest'anno abbiamo la presenza di Don Iuri, mandiamo i saluti quindi anche a tutte le parrocchie delle zone dove noi, dove noi operiamo. Il programma di questa mezz'oretta, subito dopo di me, lascerò la parola a Don Iuri e a seguire ai var alle varie postazioni, ai vari servizi che, come dicevamo prima, sono dislocati in vari, in vari posti, nei luoghi dove noi, nei territori dove noi ci occupiamo di servizi alla persona. Questo vuole essere anche un momento per ringraziare tutti i nostri eh, amici, ragazzi, eh, colleghi, eh, tutti i dipendenti, gli operatori, eh, le famiglie, eh, tutto il territorio, le, i nostri volontari e tutte le persone che ci stanno supportando Uh, specialmente in queste ultime settimane uh, dandoci un aiuto anche concreto. Con questo grazie io lascerei adesso la parola a Don Iuri e buon proseguimento. Grazie mille, ciao a tutti innanzitutto. Eh, sfruttiamo al meglio il fatto no, di, di essere in distanza, volevo un po' partire eh, con voi in questa preghiera facendovi vedere un video che questi mezzi no, ci, ci permettono un po' per entrare nella, nella tematica, un po' per entrare nei nostri auguri di Natale. Eh, chiedo all'organizzazione se mi dà l'ok okay per condividere il video. Ditemi quando posso andare. Potresti essere pronto. Ok, ci sono, perfetto. Allora, ecco qui. Partiamo. Sentite l'audio? No. Non si sente l'audio, riprovo allora. Ok, adesso Don... si è fatto, Ma... condividi il suono, ah, okay, perfetto. Non, avevo, non avevo messo prima. Ah, accidenti, è uscito, arrivo. fare una festa a sorpresa. I preparativi per la celebrazione... Ci siamo quasi. 
Tra poco sarà il mio compleanno. Ancora. Credo di essere l'unico a cui non si potrà mai fare una festa a sorpresa. I preparativi per la celebrazione iniziano un mese prima, in tutto il mondo. Si illuminano le strade, si addobbano alberi alti anche come palazzi e si rappresenta persino la mia nascita con delle statuine o delle recite. Anche quest'anno, naturalmente, succede lo stesso. Ed è bello sapere che almeno per questo periodo qualcuno mi pensa un po'. O almeno così speravo. Poi, venendo qui, ho visto un sacco di gente in giro che faceva acquisti. C'era una signora che per regalo ha comprato una costosissima bottiglia di vino. Grazie, non doveva. Bastava una bottiglia d'acqua, al resto avrei pensato io. Ah, non è per me. Beh, nessuno dei regali che la gente compra per Natale è per me. Ma vi sembra carino. Voi come vi sentireste se il giorno del vostro compleanno tutti si scambiassero i regali, ma per voi non ce ne fosse nemmeno uno? Eppure è così. A me capita tutti gli anni. Si parla tanto del mio compleanno senza mai nominarmi. L'attenzione di tutti è sulla mia festa, ma di me non si dice niente. Si festeggia il giorno della mia nascita, ma non me. Anzi, non vengo neppure invitato alla mia festa. È proprio il colmo. Giusto l'anno scorso sono entrato a casa di persone che non mi avevano invitato, senza farmi sentire. Mi sono messo in un angolo a osservarle. Mangiavano ogni ben di mio padre, o come dite voi, ogni ben di Dio. Ridevano e scherzavano. A mezzanotte poi è entrato un uomo con un vestito rosso e la barba bianca. I bambini gli sono corsi addosso chiamandolo Babbo Natale e lui si prendeva tutte le feste. È facile portare regali su una slitta trainata dalle renne. Ma prova a farlo passando dal Golgota, con la gente che ti sputa addosso e i centurioni che ti frustano. Insomma, io in quella casa non c'ero. E non ci sono in tante, troppe case. Ogni anno che passa sono sempre di più le feste di Natale senza il festeggiato. Allora sapete che faccio? La farò io una festa. Una festa incredibile, di quelle in cui ci si sente al settimo cielo. Una festa che non finirà mai e voglio che tu ci sia. Questa sera voglio porgerti il mio invito ed è importante perché chi non risponde resterà fuori. Ho già scritto il tuo nome, siederai accanto a me, devi solo accettare il mio invito. Io sono venuto su questo mondo più di duemila anni fa a dare la mia vita per te. Per te sono salito sulla croce per salvarti. Se accetti il mio sacrificio, accetti il mio invito. Permettimi di entrare nel tuo cuore, io sono alla porta e busso. Aprimi e accettami assieme al mio invito. Sarai l'ospite d'onore con me. Che ne dici? Facciamo Natale insieme? A presto, Gesù. È un video così, un po', un po provocatorio, se vogliamo, un video strano, eh? che però ci dice una cosa importante per questo Natale, che appunto tante volte ci dimentichiamo del festeggiato, tante volte festeggiamo il Natale, festeggiamo questa ricorrenza dimenticandoci il perché, il perché siamo qui a festeggiare, il perché di, di questa festa. Allora, quello che mi piacerebbe un po' con voi oggi... Eh, condividere quello che mi piacerebbe un po' il cuore di ognuno di noi in questi, in questi giorni, appunto in preparazione al Natale, che sarà fra, fra due giorni, così, eh, vedesse è questo. Cioè, ma tu stai facendo entrare Gesù nella tua vita? Lo stai festeggiando? O il Natale è solo e soltanto no, una, una ricorrenza, un qualcosa di bello per stare insieme, che ci sta, eh? Eh, lo stare insieme in famiglia, lo stare insieme fra di noi. Però non dimentichiamoci il senso vero no? di questa festa, cioè Gesù che nasce. Gesù che nasce nella tua vita, nella vita di ogni giorno, in quello che sei, in quello che fai, e nelle situazioni che vivi, nel tuo lavoro, nel tuo essere con gli altri. Lì Gesù sta nascendo. Questo è il senso, il senso bello del Natale, il senso centrale di, di questa festa che stiamo festeggiando. Allora vi faccio... Un invito. Sicuramente a casa tutti avete una candela, avete una piccola luce. Siate luce per gli altri. Cioè vi invito dalla vigilia di, di Natale di domani ad accendere una piccola candela, la mettete 
nelle vostre case, la mettete mh, nei vostri centri, la mettiamo eh, lì dove siamo, proprio a ricordarci che Gesù viene proprio per illuminare. Vuole essere una piccola luce nelle nostre vite, vuole essere una piccola luce nel, nel mondo che stiamo vivendo, nella storia che stiamo vivendo. E ognuno di noi può essere luce per gli altri. È bello essere qua eh, con tutto il ponte no? oggi perché eh, credo che eh, il lavoro che, che fate, il lavoro che ognuno di voi svolge ogni giorno è esattamente questo, è essere una piccola luce nella vita di tante persone, di tanti giovani, di tanti ragazzi. Però la luce funziona, va, se, eh, come dire, se è alimentata da qualcos'altro. Guardare la luce solo per vedere la luce non va bene, la luce serve se illumina, se porta a vedere qualcos'altro. Voi, ognuno di voi, vi auguro che possa essere una luce che profuma di Gesù, una luce che è fa rispecchiare negli altri, fa rispecchiare nei nostri ragazzi quel volto bello di Dio. Allora l'augurio di, di Natale che voglio farvi è proprio questo qua. Siate delle piccole luci, siate luci. Allora concludiamo insieme con, con la preghiera che Gesù ci ha insegnato e gliela ripetiamo, gliela diciamo insieme dal cuore affinché possa veramente illuminare noi perché noi possiamo illuminare gli altri. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Passo la parola a chi viene dopo di me, in scaletta. Noi decidi, vi salutiamo e vi auguriamo il meglio possibile per queste festività con una frase di Gibran che ci ricorda che i tempi più belli sono lì che ci attendono. Nulla impedirà al sole di sorgere ancora, nemmeno la notte più buia, perché oltre la nera fortuna della notte c'è un'alba che ci aspetta. Andiamo noi del CSE di Poggio Rusco. In questo momento difficile, noi del CSE e il Ponte vogliamo esprimere tutta la nostra vicinanza alle famiglie, agli utenti, agli operatori del servizio e della cooperativa, perché sia un Natale gioioso, con la speranza che il 2022 possa darci forza e felicità, gioia e voglia di abbracciarci sempre. Buon Natale a tutti da parte del CSE Il Ponte di Poggio. Ciao a tutti, e un abbraccio a tutto il Ponte dallo SPA. Oggi vi parliamo da Pegognaga, dal centro culturale dove stiamo facendo attività. Lascio a Vasco il nostro pensiero natalizio. Ciao a tutti, nel, ciao a tutti. Nel 2021 abbiamo vissuto fatiche e paure, ma anche scoperte conoscenze e conquiste. È bello ritrovarsi tutti a fine anno. L'orizzonte fa meno paura se lo guardiamo insieme. Buone feste a tutti. Ciao.
Ciao a tutti dal CSE di Gonzaga. Quest'anno abbiamo provato sulla nostra pelle quanto siano importanti i legami e quanto sia prezioso l'esserci l'uno per l'altro e gli uni per gli altri. Ogni giorno capiamo quanto possano essere di nutrimento le relazioni e come sia indispensabile saperle curare. Ci sono valori che tutti i giorni permeano i nostri servizi e le nostre relazioni. Tra questi la fiducia, la speranza, l'ascolto, la curiosità e l'amore. Il Signore sostienici nelle nostre azioni quotidiane, darci la forza di costruire buone relazioni e profondi rapporti con la famiglia, con il territorio. Salve a tutti, ecco un pensiero a, da casa Matilde. Con volontari ospiti della casa, la riflessione che volevamo portare è proprio quella del dono, con un pensiero molto significativo del nostro caro Papa Francesco. Donare fa sentire più felici noi stessi e gli altri. Donando si creano legami e relazioni che fortificano la speranza in un mondo migliore. Quindi preghiamo per tutti i nostri volontari che con altruismo e generosità mettono a disposizione, a disposizione il loro tempo. Buon Natale a tutti. Ciao a tutti. Il 19 dicembre è stato il compleanno della nostra cooperativa che ha 24 anni. La cooperativa Il Ponte, fedele ai valori dei soci fondatori, continua ad essere un luogo di crescita costante anche con le nostre mancanze e le nostre fragilità. È una varietà di emozioni belle, arricchenti, ma anche fatiche e dolori da superare. È un'esperienza di vita di piccoli mondi che si incontrano e del prodigio di quando si arriva a capirsi e a sentirsi in sintonia. È solidarietà e promozione della persona. Anche se siamo ancora chiamati alla prudenza per la pandemia, vogliamo andare avanti con un atteggiamento costruttivo e di fiducia. Perciò il nostro augurio per questo Natale e per il nuovo anno è quello di tenere elevati gli orizzonti della speranza, con l'obiettivo di mettere in sicurezza la nostra prospettiva di futuro. Infine ci sentiamo di ringraziare tutti, ma proprio tutti, in particolare chi apprezza il nostro lavoro e chi ne coglie la passione e la dedizione. Buon Natale! Passo la parola a Suor Via. Mi sentite? Sì, ti si sente. Eh, ho qui davanti un'icona, ma a voi non dà fastidio? Non riesco a tirarla. Ah, a posto. Un attimo. Allora, ehm, io volevo fare gli auguri a nome mio, a nome delle suore, dei sacerdoti della nostra unità pastorale, Don Giampaolo, Don Nicola, Don Gabriele e anche Barbara sì. che fa gli auguri di Buon Natale con il disegno che ha preparato sì. e vi fa vedere. Fa vedere. Gli auguri per voi. Ho pensato di tradurre questi auguri 
raccontandovi una piccola storia molto semplice che ho trovato e che senza metterci d'accordo con anche Don Iuri è un po' collegata e anche collegata al discorso del ponte che fate di lavorare insieme. C'era una volta un filo di cotone che si sentiva inutile. Sono troppo debole per fare una corda e sono troppo corto per fare una maglietta. Ah, se fossi un filo d'oro, ornerei una stola, starei sulle spalle di un prelato. Non servo proprio a niente. Lo udì un giorno un mucchietto di cera e gli disse «Non ti abbattere in questo modo, piccolo filo di cotone. Ho un'idea. Facciamo qualcosa noi due insieme. Certo, non possiamo diventare un cero d'altare o da salotto. Tu sei troppo cordo». E io sono una quantità troppo scarsa. Possiamo diventare un lumino e donare un po' di calore e un po' di luce. E nella notte santa illuminare ogni cuore. Ecco, questa storia... Eh, Riassume un pochino l'augurio che voglio farvi del Natale. Auguro a, tutti auguro a tutti voi, uno per uno, a tutte le vostre famiglie, a tutti i vostri servizi sul territorio, di essere sempre contenti di quello che siete. Agli occhi del Signore siete preziosi, speciali. Forse, forse agli occhi del mondo siete e siamo come il filo di cotone che non credeva di essere util utile a nessuno. Ma ci auguriamo di camminare sempre insieme per poter essere perle preziose e luce per chi ci avvicina e ci incontra. Buon Natale! Ciao! Ciao! Ciao, ciao! 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 E quello lì, quello del ponte? Che? Eh? Alessandro. Sì. Prima di salutarci eh, vi abbiamo il piacere di farvi vedere un video.